I evo lekcije broj 4 u kojoj poredimo present perfect continuous sa present perfect simple. You play ever tennis. Ključna reč ever. Da li si ikada do sada igrala tenis? Znači nema nikakve ranje koja traje i koja se možda još uvek nije završila, već je akcenat na ovom ever ikada do sada. Znači od kad si se rodila pa sve do sada. U pitanju imamo have ili has i dodajemo ed. Pa ćemo reći have you ever played tenis? I play only tenis. Tenis once or twice in you. Igrala sam tenis jedan put ili dva puta. Znači, od kad sam se rodila pa sve do sada jednom ili dva puta u svom životu. To je naše iskustvo i akcenat je na broju. Emphasis on number. Odgovor će biti I have played I have only played tenis once or twice. And you, a ti, I learned tennis for two years. Učim da igram tenis već dve godine. Akcenat je na trajanju radnje. Već dve godine ja aktivno to radim i još uvek igram tenis. To bi bilo ovo. Znači ona se ovdje još uvek pakuje, a ova osoba još uvek igra tenis. Pa će biti I have been learning tennis for two years. Znači evo nam ga have been learning. Learning. Tennis for two years. You take part in any competitions yet? Take part znači učestvovati. Da li si već učestvovala na nekom takmičenju? Nekom od takmičenja do sada. Imate ključnu reč. Da ne pronađemo. Evo je yet. Da li si do sada učestvovala? Biće present perfect. Have ili has i di treća kolona, treća kolona s obzirom da je take nepravilan, pa ćemo reći Have you taken part in any competitions yet? I participate in four contests this year. Učestvovala sam u četiri takmičenja, da, u četiri, na četiri takmičenja ove godine. Ova godina se još uvek nije završila, znači ima veze sa sadašnjošću. I akcenat je na broju takmičenja for contests. Koliko? Jednom, dva puta, tri puta, a ovdje je četiri takmičenja. To su kao i ova tri pisma koja sam do sada uradila. Do sada sam učestvovala četiri puta. Pa će biti I have participated in four contests this year. You win any prizes so far. Jesi li do sada, so far, nam znači, evo ga ovdje, do sada, od kad si počela da igraš tenis pa sve do sada, jesi li osvojila neke nagrade, biće have, have you i treća kolona won, win, won, won. Have you won any prizes so far? No, I, pa imate odričnu rečenicu, još uvek nisam ništa osvojila. Anything yet. Ključna reč nam je yet. Još uvek nešto nismo uradili. Opet je present perfect u pitanju. I haven't win one one, treća kolona. Haven't won anything yet. I'm not that good yet. You enter, enter je prijaviti se na neko takmičenje, ever, a contest, imate ključnu reč ever, jesi li se ikada prijavljivala, odnosno učestvovala u nekom takmičenju, bit će have you ever entered, pravilan je glagol, a contest. I swim for seven years, plivam već sedam godina, akcenat je na trajanju te radnje, plivam, i još već sedam godina i još uvek. Znači već sedam godina i još uvek to traje. Biće I have been swimming. Duplirat ćemo swim, odnosno M. I have been swimming for seven years and I receive, primiti kao receive a message na telefonu, already some trophies. Already nam je ključna reč. Već sam osvojila 
nam ga already, već sam osvojila neke trofeje. E sad ovo sam trofejs može biti i ona upotreba na, vezana za broj. Koliko toga? Sad mi je ova osoba rekla koliko trofeja, ali nekoliko sam trofejs. Pa će biti present perfect simple, naravno. Pardon. Pa ćemo reći I have already received some trophies. Znači morate da imate have, morate da imate ed, odnosno d u ovom slučaju, i already između pomoćnog i glavnog glagola. Sada možemo da provjerimo odgovore i svi su nam tačni. Bravo! Vidimo se u sljedećem!